வணக்கம் நேர்களே இன்றைய முக்கிய வணிக செய்திகளை பார்க்கலாம் பங்கு சந்தைகள் நான்காவது நாளாக கீழ் நோக்கி முடிவு சென்செக்ஸ் நூத்தி அறுபத்தி ஒரு புள்ளிகள் சரிவு ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஏறுமுகம் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்வு கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு லண்டன் உலோக சந்தையில் எல்லா உலோகங்களும் கீழ் நோக்கி வர்த்தகம் ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகள் இறங்குமுகம் இனி நம் பங்கு சந்தைகள் எவ்வாறு முடிந்தது என்பதை பார்க்கலாம் சென்செக்ஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று ஒன்பது சதவீதம் குறைந்து நாற்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு புள்ளி மூன்று எட்டில் முடிந்தது நேற்றைய நிலையை விட நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று ஒன்று புள்ளிகள் குறைவு தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதம் இறங்கி பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு புள்ளி ஐந்தில் முடிந்தது நேற்றைய நிலையை விட ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று புள்ளிகள் குறைவு பேங்க் நிஃப்டி பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று ஒன்பது சதவீதம் குறைந்து முப்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்தில் முடிந்தது நேற்றைய நிலையை விட நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு புள்ளிகள் குறைவு இனி இன்று விலை ஏறிய துறைகள் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம் ஊடகம் ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஒன்று சதவீதம் அதிகரித்தது இதில் ஏழு பங்குகள் விலை ஏறியும் மூன்று பங்குகள் விலை குறைந்தும் வர்த்தகத்தில் முடிந்தது ஹெக்சாவாரின் பங்கு ஐந்து சதவீதம் ஏற்றத்திலும் மைன்ட்ரியின் பங்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் அதிகரித்து வர்த்தகத்தில் முடிந்தது பொதுத்துறை பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது இதில் ஒன்பது பங்குகள் விலை ஏறியும் பத்து பங்குகள் விலை குறைந்தும் காணப்பட்டன பிஇஎல் என் பங்கு மூணரை சதவீதம் ஏற்றத்திலும் கோல் இந்தியாவின் பங்கு இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அதிகரித்து வர்த்தகத்தில் முடிந்தது இனி விலை குறைந்த துறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் உலோகத்துறை ஒன்று புள்ளி ஒன்று எட்டு சதவீதம் இறங்கியது வாகனம் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீதமும் ரியாலிட்டி பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது மூன்று சதவீதம் இறங்கியது இதில் இரண்டு பங்குகள் ஏற்றத்திலும் எட்டு பங்குகள் கீழ் நோக்கி முடிந்தன ஷோபா ரியாலிட்டியின் பங்கு மூன்று புள்ளி நான்கு சதவீதம் இறங்கியது பிரஸ்டீஜ் மூன்று சதவீதம் கீழ் நோக்கி முடிந்தது சர்வதேச சந்தைகளை பற்றி பார்த்தோம் என்றால் இன்று ஆசியாவில் ஹேங்சங் ஒன்று புள்ளி ஐந்து நான்கு சதவீதம் இறங்கியது ஷாங்காய் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து சதவீதம் ஏற்றத்திலும் நிக்கை ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவீதம் குறைந்த வர்த்தகத்தில் முடிந்தது ஐரோப்பிய சந்தைகள் பொறுத்தவரை தற்போது புட்சி பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதம் குறைந்துள்ளது கேக் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீதம் இறங்கியும் டேக்ஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதம் குறைந்து வர்த்தகத்தில் வர்த்தகத்தில் தற்போது உள்ளது இனி தங்கம் வெள்ளி நிலவரத்தை பார்க்கலாம் தங்கம் இருபத்தி நாலு கேரட் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி இரண்டு ரூபாயும் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாயும் ஆபரண தங்கம் ஒரு சவரன் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூத்தி எட்டு ரூபாயும் வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் அறுபது காசுகளில் வர்த்தகமானது இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தை தொடர்ந்து உலக சந்தைகள் சரிந்தன நம் பங்கு சந்தைகளும் இரண்டு வார குறைந்தபட்ச நிலைக்கு வந்தன கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில் ஏற்றம் காணப்பட்டது வங்கித்துறையில் மூன்று பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாக இருந்தன ஒன்பது பங்குகள் கீழ் நோக்கி முடிந்தன எஸ் பேங்கின் பங்கு ஆறு புள்ளி மூன்று சதவீதம் இறங்கியது இண்டஸின் வங்கியின் பங்கு இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் குறைந்தது வாகனத்துறையில் இன்று ஏழு பங்குகள் விலை ஏறியும் எட்டு பங்குகள் விலை குறைந்தும் காணப்பட்டன டாடா மோட்டர்ஸின் பங்கு மூன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் இறங்கியது எம்ஆர்எஃப் இரண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் குறைந்தது உலோகத்துறையில் இன்று நான்கு பங்குகள் விலை ஏற்றத்திலும் பதினோரு பங்குகள் விலை குறைந்தும் வர்த்தகத்தில் முடிந்தது ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்கின் பங்கு இரண்டு சதவீதம் இறங்கியது ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் குறைந்தது எரிசக்தி துறை இன்று பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று எட்டு சதவீதம் இறங்கியது இதில் நான்கு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாக இருந்தன ஐந்து பங்குகள் விலை குறைந்தன அதானி டிரான்ஸ்மிஷனின் பங்கு மூன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் இறங்கியது ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியமின் பங்கு இரண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் குறைந்தது ஊடகம் இந்த துறையில் இன்று ஏழு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாக இருந்தன ஆறு பங்குகள் விலை குறைந்தன டிவி எயிட்டீனின் பங்கு பதினான்கு புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது நெட்ஒர்க் எயிட்டீனின் பங்கு நான்கு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அதிகரித்தது 
பொதுத்துறை வங்கி குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு சதவீதம் இறங்கியது இதில் மூன்று பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாக இருந்தன ஒன்பது பங்குகள் விலை குறைந்தும் ஒரு பங்கு மட்டும் சம அளவில் முடிந்தது யூனியன் வங்கியின் பங்கு ஏழு சதவீதம் வீழ்ச்சியை சந்தித்தது யூகோ வங்கியின் பங்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் இறங்கியது பிஎஸ்சியில் தொலை தொடர்பு துறை நான்கு சதவீதம் வீழ்ச்சியை சந்தித்தது பாரதி ஏர்டெலின் பங்கு மூன்று சதவீதம் கீழ்நோக்கி முடிந்தது விமானத்துறை இன்று ஏற்றத்தில் முடிந்தது இன்று விலை இறக்க பங்குகள் கூடுதலாக வர்த்தகத்தில் காணப்பட்டது பிஎஸ்சி நூறு பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு மூன்று சதவீதம் இறங்கியது மிட் கேப் குறியீடு அரை சதவீதமும் ஸ்மால் கேப் குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவீதம் இறங்கியது நேற்று மூடிஸ் இன்வெஸ்டர் சர்வீசஸ் இந்தியாவின் பொருளாதார பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து புள்ளி நான்கு சதவீதமாக குறைத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கான வளர்ச்சியை ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைத்துள்ளது இன்று நான்காவது நாளாக சந்தைகள் கீழ் நோக்கி முடிந்துள்ளன இனி சென்செக்ஸின் வரைபடத்தை பார்க்கலாம் இன்றைய போக்கு எப்படி இருந்தது என்று தெரிய வரும் சென்செக்ஸ் நேற்று முடியும் சமயத்தில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாக இருந்தது இன்றைய துவக்க நிலை மற்றும் அதிகபட்ச நிலை ஒரே நிலையில் இருந்தது நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஆறு குறைந்தபட்ச நிலை நாற்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து இன்று முடிவுற்ற நிலை நாற்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று எட்டு சென்செக்ஸில் ஒன்பது பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாக இருந்தன இருபது பங்குகள் விலை குறைந்தன ஒரு பங்கு சம அளவில் முடிந்தது இனி நிப்டியின் வரைபடத்தை பார்க்கலாம் நிப்டி நேற்று முடியும் சமயத்தில் பனிரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாக இருந்தது இன்றைய துவக்க நிலை பனிரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அதிகபட்ச நிலை பனிரெண்டாயிரத்தி முப்பது சந்தை துவங்கியவுடன் அதிகபட்ச நிலை நிலைக்கு சென்றது குறைந்தபட்ச நிலை பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு முடிவுற்ற நிலை பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு நிப்டியில் இருபது பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாக இருந்தன இருபத்தி ஒன்பது பங்குகள் விலை குறைந்தும் ஒரு பங்கு சம அளவில் முடிந்தது அடுத்ததாக பேங்க் நிப்டியின் வரைபடத்தை பார்க்கலாம் பேங்க் நிப்டி நேற்று முடியும் சமயம் முப்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதாக இருந்தது இன்றைய துவக்கம் முப்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று அதிகபட்ச நிலை முப்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு பனிரெண்டுக்கு பனிரெண்டு மணிக்கு மேல் குறைந்தபட்ச நிலைக்கு வந்தது முப்பதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பேங்க் நிப்டியில் மூன்று பங்குகள் விலை ஏறியும் ஒன்பது பங்குகள் விலை குறைந்தும் காணப்பட்டன இன்று நிப்டி கெய்னர்ஸ் ஆக இருந்த பங்குகள் கோல் இண்டியா இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது ஜி இரண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமும் பிபிசிஎல் இரண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதமும் கெய்ன் மற்றும் அதானி போர்ட்ஸ் ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது நிப்டி லூசர்ஸ் ஆக இருந்தவை இன்ஃப்ராட்டில் பதினொன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் வீழ்ச்சியை சந்தித்தது எஸ் பேங்க் ஆறு புள்ளி மூன்று சதவீதமும் டாடா மோட்டர்ஸ் மூன்று புள்ளி எட்டு சதவீதமும் இண்டசின் வங்கி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமும் ஹிண்டால்கோ இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் கீழ் நோக்கி முடிந்தது இன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு வார உச்சத்தை எட்டிய பங்குகள் ஹேபெட் இண்டியா பாரதி ஏர்டெல் எஸ்கார்ட்ஸ் கிரானியூல்ஸ் இண்டியா இண்டியா கிளைகால்ஸ் ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டிஸ் மற்றும் யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு வார குறைந்தபட்ச நிலைக்கு வந்த பங்குகள் பந்தன் வங்கி பாரத் கியர்ஸ் பிஹெச்இஎல் இன்ஜினியர்ஸ் இண்டியா ஹீரோ மோட்டர்ஸ் காதிம் இண்டியா முஞ்சால் ஷோவா பிடிசி மற்றும் யூனிகன் லேப் நிப்டி என் போக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் தற்போது ஒரு கரெக்ஷன் பாதையில் இருக்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் பனிரெண்டாயிரத்தி முப்பது மற்றும் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு சப்போர்ட் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து மற்றும் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேங்க் நிப்டியின் போக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் அதுவும் தற்போது கரெக்ஷன் பாதையில் உள்ளது இதன் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது மற்றும் முப்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது சப்போர்ட் முப்பதாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது மற்றும் முப்பதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது இன்று பங்கு சந்தையில் பங்கு சந்தைகள் இறங்க காரணிகளாக இருந்த பங்குகள் ஹெச்டிஎஃப்சி பத்து புள்ளி ஆறு புள்ளிகள் பங்களித்தது ரிலையன்ஸ் ஒன்பது புள்ளி இரண்டு புள்ளிகளும் பாரதி ஏர்டெல் ஒன்பது புள்ளிகளும் பாரதி இன்ஃப்ரா ஐந்து புள்ளிகளும் மாருதி நான்கு புள்ளிகள் பங்களித்தது வரும் நாட்களில் சந்தையின் போக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் உலக சந்தைகளின் போக்கை பொறுத்து நாம் நம் பங்கு சந்தைகளின் போக்கு அமையும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்